ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നാളെ അല്ല മറ്റന്നാൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമാണ് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിന് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ മൊത്തം നമ്മൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണുള്ളത് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് അറുപത് മാർക്കിനോളാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മക്കളെ വിളിച്ച് പലപ്പോഴും പല ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള ചില മക്കളൊക്കെ സർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് റഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് റഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് കേൾ പ്രൊസീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ നെയിം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനൊക്കെ ഒരു നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിന് മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറേ വേഴ്സസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് അറേയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അഞ്ചോ ആറോ ഡിഫറൻസുകൾ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് നമുക്ക് ടാബ് ടാബിലാർ മാനറിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള നോട്ട്സുകൾ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വളരെയധികം സ്പെസിഫിക് ആയി കണ്ട് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് പോയിന്റ് എങ്കിലും മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം വരിക മൂന്ന് പോയിന്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിച്ച് കാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആംബ്രസാൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്ററും വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും ഇത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അടുത്ത് വരുന്നത് അതാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററും വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു വേറൊരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ് വീൻ ഓൾ കമ്പയർ ബിറ്റ് വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അഞ്ചോ ആറോ ഡിഫറൻസുകൾ പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈസ് ചെയ്യും അറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി ലീക്ക് ഡൈനാമിക്കലി ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് ന്യൂ ഡില
ടോപ്പ് ലെവൽ ബോ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്നും പ്രൊസീജിയറൽ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിമും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിമും രണ്ട് വേ ഓഫ് മെത്തഡോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ടോപ്പ് ലെവൽ ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചസ് ആ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണ് എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ക്ലാസ് എന്താണെന്നുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയും ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ എ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയും അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേറൊരു ഫീച്ചറാണ് വിച്ച് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഹൈഡിങ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നായിരുന്നു എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ബൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ആൻഡ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എന്നും ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തവർക്ക് സംഭവം ഇതിൽ വരുന്നിരുന്നത് പോളിമോർഫിസം എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പോളിമോർഫിസം രണ്ട് തരം പോളിമോർഫിസം ഉണ്ട് കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ കമ്പേൽ ടൈം പോളിമോർഫിസത്തിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ് എന്നുള്ളതും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ പോളിമോർഫിസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് പോളിമോർഫിസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ടു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ്സ് അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വരിയെങ്കിലും എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ഇത് വരികയുള്ളൂ അത് മാത്രം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഒരു ക്ലാസ്സിന് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചറിനെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹൈ സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഹയറാർക്കിയൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലെയർ ക്രിക്കറ്റർ ഫുട്ബോളർ ആൾറൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുകൾ ഒന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക സ്റ്റാക്കിന് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പുഷ് എന്നും സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പോപ്പ് എന്നും ആ പുഷ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ അൽഗുരിതം അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ അൽഗുരിതം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് സ്നിപ്പറ്റ് ആ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ എന്നും സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ ഓവർ ഫ്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നൊക്കെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ
വീക്കിലി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പോർട്ട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റി ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോട്ടോകോൾസുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ടി പി എസ് എം ടി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രോട്ടോകോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോളുകൾ കേട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർട്ട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ബൈഹാട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ബൈഹാട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല കൺസെപ്റ്റൽ ഭാഗം അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പോർട്ട് നമ്പറുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രോട്ടോകോളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും എക്സാമിന് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽ ബേസിക് ഡിസൈനിങ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്രീക്വൻലി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റർലി എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും അടുത്തത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ഭാഗത്തുനിന്നൊന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാനില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓർഡർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഓയിൽ യു എൽ എ അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ടാഗുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് അണോർഡർ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് അണോർഡർ ലിസ്റ്റിനെ ആക്കി മാറ്റാം ആ ഒരു സംഭവം ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചുങ്ങാട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചുങ്ങാട്ടും ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ വണ്ണിൽ നിന്നായിരിക്കും ഐ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് എക്സാമിന് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാബിൾ കോഡ് ചെയ്യുക ടാബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടി ആർ ടി എച്ച് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുങ്ങാട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ടാബിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ആ ടാബിളിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ്സിനെ പറ്റി അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടാബിൾ എഴുതി പഠിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ റോസ് പാൻ റോകൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ റോകൾ മെർജ് ചെയ്യാൻ റോസ് പാൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും കോണം സ്പാൻ രണ്ടോ അതിലധികമോ കോണംസ് മെർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമുക്ക് മെർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ സ്പാൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും മൂന്ന് മാർക്കിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നോ മാർക്കിനകത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങോട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ പഠിക്കുകയാണ് ആ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ മൂന്ന് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ബൂളിയൻ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും 
സെക്യൂരിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഷെയ്ഡിനെക്കാട്ടിലും പക്ഷേ ഡെഡിക്കേറ്ററിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സെക്യൂരിറ്റി ഷെയ്ഡിനായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത്രയും പോയിന്റുകൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്പ് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വെബ് ഡിസൈന് വെബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട പേജുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വലിച്ച് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് കൺട്രോളുകൾ തരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു മൊബൈലിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ എൻ്റെ ഡിവൈസുകളിലോട്ടും കൊടുക്കണം മൊബൈലിലോട്ട് കൊടുക്കണം ടാബിലോട്ട് കൊടുക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡിവൈസുകളുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെബ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ലേഔട്ട് മാറി വരുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു വെബ് പേജ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റെസ്പോൺസീവ് വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഡി ബി എം എസ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ദ കൺവെൻഷനൽ ഫാൾ സിസ്റ്റം ആ കാര്യം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കിനോ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനർ ഡാറ്റാ സാർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെൻട്രലൈസ് മാനർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എന്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സെൻഷ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മേജർ കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡാറ്റാബേസ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇറ്റ്സെൽഫ് യൂസേഴ്സ് അതിൽ നമ്മൾ മൂന്നോ നാലോ തരം യൂസേഴ്സിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഡാറ്റീവ് യൂസേഴ്സ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ പിന്നെ പ്രൊസീജേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കമ്പോണൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് റിലേഷണൽ ആൽജിബ്ര പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് റിലേഷണൽ ആൽജിബ്രയിൽ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ഷൻ എന്നുള്ളത് സിഗ്മ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാട്ടും പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പൈ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാട്ടുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എല്ലാ വർഷവും രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനോ സെലക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് റോൾ നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആൽജിബ്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ഒന്ന് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനായിരിക്കും ഒന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് സെലക്ഷൻ ഏതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ വേണ്ട ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പോവുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളിവിടെ കുറേ ടീ ടേമുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേറൊരു പേരായിരുന്നു ടപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ ഓഫ് റിലേഷൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഒരു റോനെ നമ്മൾ ടപ്പിൾ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കോളം ഓഫ് റിലേഷൻ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കോളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസിനെയാണ് സോറി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിനെയാണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റി
ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് അതിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൾട്ടർ ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസേർട്ട് സെലക്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള നാല് കുറികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് കുറികളാണ് ഡി എം എൽ വരുന്നത് ഡി ഡി എലും ഡി എം എലും നമ്മളെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ബേസിൽ ഡി ഡി എൽ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ സ്കീമയിൽ ചേഞ്ച് വരും അങ്ങനെ സ്കീമൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കുറികളെയാണ് ഡി ഡി എൽ കുറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എം എൽ കുറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ സ്കീമൊക്കെ എന്ത് വരില്ല ചേഞ്ച് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറികളെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡി എം എൽ കുറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ കുറികൾ വെച്ചുകാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാല് കുറികൾ എഴുതാൻ വരും ആ ഓരോ കുറിക്ക് ഒരു മാർക്ക് വീതം നാലും ഒരു കുറിയിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാനും അങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എ എന്നുള്ള ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡി സെലക്ട് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൂസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ എ നമ്മൾ എതിരുന്ന സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേർ നെയിം ലൈക്ക് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് എയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ നെയിം ലൈക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് നെയിം ലൈക്ക് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് എയിൽ തുടങ്ങുന്നതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ എയിൽ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എ എന്ന് കാണിക്കും എ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നെയിമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ എവിടെയെങ്കിലും എ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വേർ നെയിം ലൈക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് രണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനിടുമായിരുന്നു എ എന്നുള്ള ലെറ്ററിനിടുമായിരുന്നു ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സമ്മ മിന്ന് മാത്സ് എ ബി ജി കൗണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എറിഞ്ഞ ഒരു കോളുണ്ട് ആ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള കോളത്തിൻ്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം എല്ലാ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെയും സമ്മ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് സമ്മ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആവറേജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെലക്ട് എ ബി ജി ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള കോളത്തിലെ മിനിമം മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് മിൻ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടോട്ടൽ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് മാക്സ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ എസ് ടി എൽ കുറി എഴുതാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കിന് അടുത്തത് അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് പി എസ് പി ആണ് ഈ പി എസ് പി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലയൻ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് യൂസിങ് പി എസ് പി എടുക്കുന്നത് ക്ലയൻ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും സർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിനൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് പിയിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട് എക്കോ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് സ്പീഡ് കുറവുള്ളത് ഏതാണ് എവിടെ ഫീസിബിൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിൻ്റും എക്കെയും നമ്മൾ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ടാബ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും രണ്ട് മാർക്കിന് പിന്നെ അതിൽ എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിച്ചു കാണാറില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാർഡമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പി എസ് പി ഫംഗ്ഷൻ വാർഡമ്പ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പോവുക എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിന് നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഗെറ്റും പോസ്റ്റും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഗെറ്റും പോസ്റ്റും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ഫോമിലുള്ള വാല്യൂസ് വേറെ ഒരു വെബ് പേജിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം വാല്യൂസിനെ പാസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലയൻറ്റിൽ
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ കുട്ടികളുടെ വകയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസ്പൈറ്റ് നോട്ട് എന്നാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവുക വളരെ റയറായിട്ടാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചെറിയൊരു ഭാഗമാണിത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അധികവും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എ ഐ നോളജ് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ എ ഐൻ്റെ ഒരു നോളജ് സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾസ് കൂടി ഡാറ്റ ആവും ഡാറ്റകൾ കൂടി പ്രൊസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ആവും ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് ആവും നോളജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു നോളജ് സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ നോളജ് സ്പെക്ട്രം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ട്യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ട്യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടി അലൻ ട്യൂറിങ് എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് ശരിക്കും പലപ്പോഴും ഫാദർ ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ട്യൂറിൻ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി നം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്താണ് ട്യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി പോവുക ട്യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിലൊരു ഇൻട്രഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒബ്സർവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പ്യൂട്ടറെ അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് അമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്ന നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഡീറ്റെയിലോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഒ സി ആറും എച്ച് സി ആറും ഒബ്ജക്ട് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷനും ഹാൻഡ് റിട്ടർ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷനും നമുക്ക് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ക്യാരക്ടർ ഒബ്ജക്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒബ്ജക്ട് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾറെഡി കുറേ വേർഡുകൾ എന്തുണ്ടാകും കുറേ ഫോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഫോണ്ടുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ മതി അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആയിരിക്കും ഏതിനെക്കാട്ടിലും എച്ച് സി ആറിനെ കാട്ടിലും ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷനെ കാട്ടിലും ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ എക്സാമിനും ഒ സി ആറും എച്ച് സി ആറും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വന്ന കാട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തത് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ അടുസ്ഥാനത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നില്ല ഇതിൽ മേജറായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നമ്മൾ നാല് തരം ഗവേണൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ജി ടു ജി ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് g to c government to citizen sit g to b government to business g to e government to employee ഈ നാലെണ്ണം എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഇതേപോലെ മാത്രം എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ത്രെട്ട് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് സൈബർ ക്രൈം സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് ഇത് എക്സാമിന് സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൈബർ ഫോറൻസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ ക്രൈമുകൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നമുക്ക് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനെതിരെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ എന്തുണ്ടാക്കണം എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണം സൈബർ എവിഡൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൈബർ എവിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സൈബർ പോലീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സൈബർ പോലീസിൻ്റെ ആ ടീം എവിഡൻസുകൾ തേടി പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു സൈബർ